Si una virtud distingue la realización del buceo en Cienfuegos es precisamente que en una zona pequeña pueden practicarse todas las modalidades de la inmersión. Este territorio del litoral centro-sur cubano posee 50 puntos de buceo, en los cuales conviven disímiles especies de corales en muy buen estado de conservación, pese a las afectaciones del cambio climático. El Centro Internacional de Buceo Faroluna organiza visitas a barcos hundidos, formaciones coralinas, barreras y canales. El área es conocida especialmente por la claridad de sus aguas, haciéndola ideal para la fotografía submarina. Destaca el mayor coral de América, conocido por Notre Dame. La belleza de su estructura caliza se compara con la reconocida Catedral de París. Con 5 metros y 20 centímetros, el coral de Marras se ubica frente a las aguas del faro Los Colorados y hacia este pueden nadar desde los más experimentados hasta los más noveles buceadores. De las ventajas de la exploración subacuática en la playa de Rancho Luna, sobresale la cercanía con otros sitios de buceos, distantes solo a 10 minutos del muelle de salida. Los visitantes pueden contar con la ayuda de experimentados buzos, quienes acumulan más de 15 años de experiencia y pueden aplicar estándares de seguridad e impartir orientaciones precisas para enfrentar lo desconocido en la misteriosa profundidad oceánica. Otro de los atractivos resulta bucear de noche, en profundidad o realizar durante cinco días periplos marinos. Cerca de la corona del faro se hallan los restos del cable inglés recubierto de corales oreja de elefantes y de otras variedades muy hermosas. Desde 1992 surge oficialmente el buceo con fines turísticos en Cienfuegos. La forma alargada del archipiélago cubano permite disímiles zonas reconocidas en el Caribe por su riqueza y variedad. Defensa del patrimonio subacuático que se distingue en la belleza de esta instantánea. Desde Cienfuegos, Marley de Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.